नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्र दर्शन ही जी आपण सिरीज चालू केली आहे त्याच्यामध्ये आपण महाराष्ट्रातील संपूर्ण छत्तीस जिल्ह्यांचा अभ्यास करणार आहे याच्यामध्ये आज आपल्याला कोकण विभागामधील रायगड हा जिल्हा अभ्यास आहे हा आपला भाग पाच आहे आणि या रायगडचा इथंभूत अभ्यास आपल्याला करायचा आहे आपण सुरुवात करूयात रायगड हे जे नाव आहे ते एका किल्ल्याचं नाव देण्यात आलेलं आहे रायगड या जिल्ह्याचं अगोदरचं नाव कुलाबा असं होतं आणि ते बदलून रायगड असं करण्यात आलं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिवाजी महाराजांचं राज्य होतं आपला पूर्ण महाराष्ट्र याच्यावरचं जे राज्य राजधानीचं जे ठिकाण होतं ते रायगड होतं आणि म्हणूनच या जिल्ह्याचं नाव रायगड असं करण्यात आलं आपण एकंदरीत जर यातल्या तालुक्यांची संख्या बघितली तर याच्यामध्ये एकूण पंधरा तालुके येतात ते जर आपण क्रमानं नकाशामध्ये पाहिले तर उत्तरच्या बाजूला पनवेल कर्जत उरण खालापूर पेण अशा पद्धतीचे तालुके येतात त्यानंतर मध्यमध्ये अलिबाग सुधागड रोहा मुरुड माणगाव तळा आणि दक्षिणेची जी बाजू आहे त्यामध्ये श्रीवर्धन म्हसळा महाड आणि पोलादपूर अशा पद्धतीनं पंधरा तालुके येतात आणि आपल्याला जनरल आयडिया असावी की कोण कोणकोणते हे तालुके आहेत कारण याच्यावरती आयोग म्हणजे कशाही पद्धतीनं प्रश्न विचारतो ना आयदर आपल्याला जोड्या विचारल्या जाऊ शकतात किंवा आपल्याला स्टेटमेंटमध्ये हा हा तालुका या जिल्ह्यामध्ये येतो असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं तर जनरल आयडिया असू दे अजून एक गोष्ट हा जिल्हा कोणकोणत्या जिल्ह्याबरोबर बाँड्री शेअर करतो ह्याची नकाशामधली आयडिया आपल्याला असावी तर आपण बघूया रायगड हा जो जिल्हा आहे तो रत्नागिरी सातारा पुणे आणि ठाणे अशा चार जिल्ह्यांबरोबर बाँड्री शेअर करतो किती चार जिल्ह्यांबरोबर ठीक आहे तर याच्यानंतर आपण पुढे पाहूयात तर रायगड जिल्ह्याची आपण जर माहिती पाहिले तर त्याच्यामध्ये रायगड जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या पश्चिम बाजूला स्थित असणारा एक जिल्हा आहे आणि याचं जे मुख्यालय आहे ते अलिबागला आहे आणि याचं पूर्वीचं जे नाव होतं ते कुलाबा असं होतं आणि ते बदलून ज्यावेळी बॅरिस्टर अंतुले हे सी एम होते महाराष्ट्राचे त्यावेळी एकोणीसशे एक्क्याऐंशीला याचं नाव बदलून रायगड असं करण्यात आलं आणि याचं कारण असं होतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे राज्य होतं त्याचं हे राजधानीचं ठिकाण होतं आणि त्याच्या प्रत्यर्थ याचं नाव रायगड असं करण्यात आलं आता इथलं दोन व्यक्तींची ठिकाणं महत्त्वाचे एक म्हणजे शिरठोण जिथं आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचं जन्मस्थान होतं आणि गो दोगे तालुका पेन इथं आचार्य विनोबा भावेंचं एक जन्मस्थान होतं तर ही दोन ठिकाणं आपल्या इतिहासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहेत तर ही लक्षात असू द्या ठीक आहे ठीक आहे तर याच्यानंतर आपण क्षेत्रफळ पाहिलं तर ते सात हजार एकशे बावन्न चौरस किलोमीटर आहे जिल्ह्याचं मुख्यालय जिथे अलिबागला आहे पंधरा तालुके आपण अगोदर बघितलेलं आहे जर आता इथला जो लिंग गुणोत्तर आहे ते नऊशे एकोणसाठ आहे जे की नऊशे पन्नासच्या वरती आहे म्हणजे फिशरच्या तत्वानुसार हे चांगलंच आहे कारण फिशरचं तत्व असं सांगतं की नऊशे पन्नास तरी असावं त्याचबरोबर उपविभागांची जर संख्या पाहिलं तर तिथं आठ उपविभाग आहेत आणि लोकसंख्या ही सव्वीस पॉईंट चौतीस लाख आहे साक्षरता ही इथली त्र्याऐंशी पॉईंट चौदा टक्के ठीक आहे आपलं बेसिक आयडिया असू द्या याच्यानंतर याचा जर स्थान पाहिलं तर हा याच्या जर पश्चिमेला अरबी समुद्र आहे उत्तरेला ठाणे जिल्हा पूर्वेला पुणे आणि सातारा जिल्हा दक्षिणेला रत्नागिरी जिल्हा आहे आणि यात जर दोन जाणारे महा अति महत्त्वाचे महामार्ग ते मध्ये एन एच फोर आणि एन एच सतरा एन एच सतरा हा कोकणातून पूर्णपणे कोकणातून जाणारा महामार्ग आहे तर तो लक्षात असू दे त्याचं कनेक्शन कोकणाशी आहे आता याचं तालुके जे आहेत ते पंधरा मी नकाशामध्ये मग असेच दाखवलेले आहेत इथं एक ऐतिहासिक फॅक्ट ती म्हणजे चौदार तळे जो सत्याग्रह झाला होता महाडला हा एकदम जगप्रसिद्ध असा सत्याग्रह एकोणीसशे सत्तावीसला डॉक्टर महा आपले जे महामानव आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा तळे सत्याग्रह झाला होता तर हे लक्षात असू दे रायगड जिल्ह्यात काही धार्मिक स्थळ आहे त्याच्यामध्ये वरद विनायक मंदिर महाड आणि बल्लाश्वर पाली मंदिर ही ही दोन्ही आहेत ती आपल्या अष्टविनायकामध्ये येतात तरी लक्षात असू देत त्याचबरोबर हरिहरेश्वर मंदिर जे श्रीवर्धनला आहे कणकेश्वर मंदिर अलिबागला आहे आणि त्याच्याचबरोबर सुवर्ण गणेश मंदिर जे दिव्या आगारला आहे दिव्या आगार इथं बीच सुद्धा आहे आणि तो फेमस आहे ठीक आहे तर याच्यानंतर नद्या आपण पाहूयात नद्या आपण नकाशामध्ये पाहूयात नकाशामध्ये आपण जर पाहिलं तर पाताळगंगा ही रायगड आणि ठाणे जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहणारी एक नदी आहे त्याचबरोबर सावित्री जी अति उत् अति दक्षिणेला आहे ती रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहते आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडून क्रम पाहूयात आपण पाताळगंगा आंबा कुंडलिका आणि उल्हास नदी काळ नदी आणि सावित्री या संपूर्ण नद्या आहेत त्या रायगड जिल्ह्यामध्ये येतात इथं दोन महत्त्वाची पिकं घेतली जातात ती म्हणजे भात आणि नाचणी आणि फळांचा जर विचार केला नारळ आणि सुपारी म्हणजे कोकण विभाग आहे त्याच्यामुळे नारळ आणि सुपारीचं उत्पादन इथं जास्त होतं आपण याचा औद्योगिक विकास जर पाहिला इथं जे थळ वायशेज इथं एक खत कारखाना आहे याच्यावरती आयोगानं एकदा भूगोल भूगोलमध्ये याच्यावरती अगोदर प्रश्न विचारलेला आहे तर हे माहिती असू द्या थळ वायशेजला खत कारखाना आहे आणि पनवेलला एक रासायनिक कारखाना सुद्धा आहे त्याचबरोबर नावा नावाशेवा आहे जे जवाहरलाल नेहरू बंदर आहे नावाशेवा येथील तर ते सुद्धा पनवेलच्या ज्या जिल्ह्याच्या अखत्यारीत येतं 
लाने रीतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ हे महाराष्ट्रातील एकमेव तंत्रज्ञ विद्यापीठ आहे तर ते लक्षात असू देते लानेरला आहे इथं दोन आदिवासी जमाती महत्त्वाच्या आहेत त्यामुळे कातकरी आणि ठाकर ठीक आहे तुम्हाला नद्या आणि इत्यादी माहिती कळली असेल तर आपण पुढे जाऊयात याच्यामध्ये आपण किल्ले पाहूयात किल्ल्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा किल्ला रायगड किल्ला तिथं हिरकणी बुरुज आहे हिरकणीची कहाणी आपल्याला माहिती आहे तर ती हिरकणी या मातीची कहाणी आपल्याला माहिती आहे तो तो जो बुरुज आहे तो रायगड किल्ल्याच्या इथंच आहे त्याचबरोबर मुरुड जंजिरा हा जो किल्ला आहे त्या किल्ल्यावरील तीन महाकाय तोपा खूप फेमस आहेत कलाल बंगडी चावरी आणि लांडा कासम या तीन महाकाय तोपा इथल्या म्हणजे मुख्य आकर्षण आहे त्या किल्ल्याच्या तर ते लक्षात असू दे या तोपांचं वैशिष्ट्य हे मुरुड जंजिरा या किल्ल्याचं आहे कर्नाळा लिंग लिंगाना रेव दंडा खांदेरी उंदेरी सुधागड सरसगड हे सगळे किल्ले रायगड जिल्ह्यात येतात समुद्रकिनारे म्हणजे बीचेस पाहिले तर नागाव समुद्रकिनारा अलिबाग समुद्रकिनारा काशीत समुद्रकिनारा मांडवा समुद्रकिनारा हरिहरेश्वर समुद्रकिनारा आणि अक्षी समुद्रकिनारा इत्यादी जे किनारे आहेत ते सगळे रायगड जिल्ह्याचे येतात त्याचबरोबर खारापुरी उरण इथं जे एलिफंटा लेणी आहेत एलिफंटा लेणी या रायगड जिल्ह्यात येतात हे लक्षात असू दे एलिफंटा लेणी ह्या रायगड जिल्ह्यात येतात माथेरान हे जे थंड वेळेचं ठिकाण आहे ते सुद्धा रायगड जिल्ह्यात येतं गरम पाण्याचे दोन झरे सव आणि कनेर या तिथले फेमस आहेत त्याचबरोबर कर्नाळ हे जे पक्षी अभयारण्य हे महाराष्ट्र राज्यातील पहिलं पक्षी अभयारण्य आहे तर लक्षात असू दे की हे महाराष्ट्रातील पहिलं आहे त्याच्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे खोपोली इथला जो जलविद्युत प्रकल्प आहे तो महाराष्ट्रातील पहिला जलविद्युत प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो लक्षात असू दे आपण सिंधुदुर्गमध्ये पाहिलं होतं की पहिला पवनविद्युत प्रकल्प जाम संडे येत होता त्याचप्रमाणे खोपोली इथं पहिला जलविद्युत प्रकल्प आहे धरणे दोन धरणे तिथं त्यामध्ये राजनाला कर्जत आणि कोलाड काळ नदीवरचं धरण हे दोन धरणे इथली फेमस आहेत याच्यानंतर आपण काही प्रश्न पाहूया त्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे खालीलपैकी रायगड जिल्ह्याचं म्हणजे अयोग्य विधान ओळखायचं आहे विनोबा भावेंचं जन्मठिका या जिल्ह्यात आहे बरोबर आहे रायगड जिल्ह्यात एकूण पंधरा तालुके आहेत हे सुद्धा बरोबर आहे उमाजी नाईक यांचं जन्मठिकाण या जिल्ह्यात आहे हे चुकीचं आहे वासुदेव बळवंत फडके यांचं जन्मठिकाण या जिल्ह्यात आहे आणि चौदा तळे सत्याग्रह जिल्ह्यात झाला होता हे सुद्धा बरोबर आहे म्हणजे आपलं उत्तर ऑप्शन नंबर तीन असेल याच्यानंतर रायगड जिल्ह्यात किती सीमा किती जिल्ह्यांसोबत सीमा करतो तर चार जिल्ह्यांसमा सीमा करतो त्यामध्ये रत्नागिरी ठाणे रत्नागिरी ठाणे त्याचबरोबर सातारा आणि पुणे ठीक आहे याच्यानंतर याच्यानंतर जर आपण पहिला तिसरा प्रश्न होतो म्हणजे पहिला जलविद्युत प्रकल्प कुठे स्थापन झाला तर तो खोपोलीला झाला महाराष्ट्रातील पहिला त्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील उत्तर ते दक्षिण आपण नद्यांचा योग्य क्रम आपल्याला लावायचा आहे त्याच्यामध्ये दुसरा जर पहिला आंब आंबा कुंडली काळ आणि सावित्री हा योग्य क्रम आहे इतर हे क्रम उत्तर ते दक्षिण चुकीचे आहेत ठीक आहे तर याचं उत्तर दोन बरोबर आहे त्यानंतर पाचवा प्रश्न मुरुड जंजिरा किल्ल्यावरती असलेला तीन महाकाय तोपांसमध्ये आपल्याला अयोग्य ओळखायचं आहे म्हणजे यातील कोणतं नाही आहे असं ओळखायचं आहे तर लांडा कासम ही तिथील आहे चावरी ही सुद्धा आहे आणि कलाल बांगडी ही सुद्धा तोप तिथंच आहे त्याच्यामुळे याचं उत्तर होईल वरीलपैकी नाही तर या तिन्ही तोपा मुरुड जंजिरा इथे येतात तर हे पाच प्रश्न होते तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल अशी अपेक्षा करतो तर आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आपण सगळ्या जिल्ह्यांचा अभ्यास करणार आहोत त्याचबरोबर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे पाटील सी एम पी एस सी त्यालाही तुम्ही जॉईन करा याच्या सगळ्या डेटीची तुम्हाला पी डी एफ मिळून जाईल त्याचबरोबर आपल्या आयुष्यात एक तरी ट्री ट्रीचं प्लांटेशन करा आणि तिचं जतन करा धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो थँक्यू